വെൽക്കം ടു മൈൽ സ്റ്റോൺ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് നടന്ന അതായത് ഇരുപത്തിയാറ് പത്ത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിന് കണ്ണൂർ ഇടുക്കി കൊല്ലം ജില്ലകളിൽ നടന്ന വി ഇ ഒ പരീക്ഷയുടെ മാത്സ് ആൻഡ് റീസണിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതിൽ നിന്ന് പറയട്ടെ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മൾ നമ്മുടെ ചാനലിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇത് വെച്ച് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തവർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഇതിലെ എല്ലാ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഫുൾ മാർക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് വി ഇ ഒ ഈ വി ഇ ഒ എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളത് അപ്പം വരും ജില്ലക്കാർക്കും നല്ല കാര്യമാണ് അതായത് നമ്മൾ പോകുന്ന അതേ ട്രാക്കിൽ തന്നെ പോയാൽ നമുക്ക് എക്സാമിന് ഫുൾ മാർക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കഴിയും എന്നാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വി ഇ ഒ എക്സാമിനും എക്സാമിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് അപ്പോൾ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് ഒന്നുകൂടെ പറയുകയാണ് എല്ലാവർക്കും ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അധികം വൈകാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കോഡ് ഡി ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കോഡ് ഡിയുടെ ഓർഡറിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വീഡിയോയുടെ താഴെ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് മൂന്ന് ഭിന്നസംഖ്യകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ തുക എത്ര എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് പ്ലസ് വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ തേർട്ടി ടു ഇത് എത്ര എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ബേസിക് മാത്സിൻ്റെ വീഡിയോ പറയുമ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് മൂന്ന് ഭിന്നസംഖ്യകൾ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബേസിക് മാത്സിൻ്റെ വീഡിയോയിലും അതുപോലെ തന്നെ മിക്ക വീഡിയോസിലും നമ്മൾ കൂട്ടുന്ന ഭിന്നസംഖ്യകൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട സിറ്റുവേഷൻസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഇവിടെ എന്താണ് എട്ട് പതിനാറ് മുപ്പത്തിരണ്ട് എല്ലാം മുപ്പത്തിരണ്ടിന്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് എട്ടും പതിനാറും ഒക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എൽ സി യു ആയിട്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് എടുക്കാം എട്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് ആവണമെങ്കിൽ നാല് കൊണ്ട് കുണിക്കണം അല്ലെ താഴെ നാല് കൊണ്ട് കുണിക്കണം അപ്പൊ മുകളിലെ വണ്ണിന് എന്ത് ചെയ്യണം നാല് കൊണ്ട് കുണിക്കണം പ്ലസ് പതിനാറ് മുപ്പത്തിരണ്ട് ആവാൻ നമ്മൾ രണ്ട് കൊണ്ട് കുണിച്ചിട്ടാണ് മുപ്പത്തിരണ്ട് ആക്കിയ താഴെ അപ്പൊ മുകളിലെ വണ്ണിന് എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ട് കൊണ്ട് കുണിക്കണം മൂന്നാമത്തെ വാല്യൂ താഴെ മുപ്പത്തിരണ്ട് ഓൾറെഡി ഉണ്ട് ആ മുപ്പത്തിരണ്ട് അതുപോലെ എഴുതിയതാണ് അപ്പൊ മുകളിലത്തെ വണ്ണിനെ അതുപോലെ എഴുതിയാൽ മതി വണ്ണ് തന്നെ ഒന്നിനും കുണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി നോക്കുക മുകളിലെ നമ്പേഴ്സ് കൂട്ടുക നാലും രണ്ടും ആറ് ആറ് ഒന്നും ഏഴ് അപ്പോൾ ഏഴ് ബൈ മുപ്പത്തി രണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും എട്ട് മുപ്പത്തിരണ്ടാവാൻ നാല് കൊണ്ട് പതിനാറ് മുപ്പത്തിരണ്ടാവാൻ രണ്ട് കൊണ്ട് ഒന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഓൾറെഡി മുപ്പത്തിരണ്ട് തന്നെയാണ് താഴെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ആ വണ്ണ് അതുപോലെ എഴുതി നാലും രണ്ടും ആറ് ആറ് ഒന്നും ഏഴ് അപ്പോൾ ഏഴ് ബൈ മുപ്പത്തിരണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ബോർഡിൽ കാണാം ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ബോർഡ് മാസിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ബോർഡ് മാസിൻ്റെ വീഡിയോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിലെ ആൻസേഴ്സ് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷനിൽ ഇല്ല അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമായിരിക്കും അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് ഇവിടെ ഉണ്ട് പ്ലസ് പതിനഞ്ച് ബൈ അഞ്ച് എത്രയാണ് മൂന്ന് മൈനസ് പതിനഞ്ച് ബൈ പതിനഞ്ച് എത്രയാണ് ഒന്ന് ഒന്ന് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് അപ്പോൾ മൈനസ് പതിനഞ്ച് എന്ന് വരും പതിനഞ്ച് മൂന്നും പതിനെട്ടാണ് പതിനെട്ടിൽ നിന്നും പതിനഞ്ച് പോയാൽ മൂന്നാണ് നമുക്ക് ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടേണ്ടത് പക്ഷെ ഇവിടെ ഓപ്ഷനിൽ മൂന്ന് കൊടുത്തിട്ടില്ല അടുത്ത ദിവസം നോക്കാം ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപയുടെ ഒരു ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ വില ആദ്യം പത്ത് ശതമാനം കുറച്ച ശേഷം ഇരുപത് ശതമാനം കൂട്ടുന്നുവെങ്കിൽ ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ വില എത്ര രൂപ ഇത് നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു രണ്ടാഴ്ച മുന്നേ പേഴ്സൻറ്റേജിൻ്റെ പാർട്ട് ഫോർ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് അതിനകത്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്തേ ആദ്യത്തെ വില ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ ഓക്കെ അത് എന്ത് ചെയ്തു പത്ത് ശതമാനം കുറച്ചു ആദ്യം പത്ത് ശതമാനം കുറച്ചു ആ വീഡിയോ കണ്ടവർക്ക് മനസ്സിലാവും എങ്ങനെയാണ് എളുപ്പത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ആ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആദ
വാങ്ങിയ വിലയേക്കാൾ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ കുറച്ച് വിറ്റപ്പോൾ എട്ട് ശതമാനം നഷ്ടം വന്നു എങ്കിൽ സൈക്കിളിൻ്റെ വാങ്ങിയ വില എത്ര രൂപയാണ് അതായത് സൈക്കിൾ വാങ്ങിയ വിലയേക്കാൾ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ കുറച്ച് വിറ്റു അപ്പൊ വാങ്ങിയ വിലയും വിറ്റ വിലയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ അതാണ് എട്ട് ശതമാനം നഷ്ടമായത് അല്ലെ അപ്പൊ വാങ്ങിയ വിലയും വിറ്റ വിലയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമുക്ക് വാങ്ങിയ വിലയിൽ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അത് നമുക്ക് അറിയില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചോ അത് നമുക്ക് എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കാം അപ്പൊ വാങ്ങിയ വിലയും വിറ്റ വിലയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് മുകളിൽ എഴുതുന്നത് അപ്പൊ നഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എപ്പോഴും എന്തിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ വാങ്ങിയ വിലക്ക് അനുസരിച്ചായിരിക്കും നഷ്ടം സംഭവിക്കുന്നത് അല്ലെ വാങ്ങിയ വിലയെക്കാളും കുറച്ച് വിറ്റതാണെങ്കിൽ നഷ്ടം വരും കൂട്ടി വിറ്റാലും നമുക്ക് ലാഭം വരും അപ്പൊ വാങ്ങിയ വിലയെ അനുസരിച്ചാണ് എപ്പോഴും ലാഭവും നഷ്ടവും പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയാണ് വ്യത്യാസമായിട്ടുള്ളത് ആ വ്യത്യാസം ഡിവൈഡഡ് ബൈ വാങ്ങിയ വില നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എക്സ് എന്ന് എഴുതി അങ്ങനെ വിറ്റപ്പോഴാണ് എന്തുണ്ടായത് എട്ട് ശതമാനമാണ് നഷ്ടം ഉണ്ടായത് എട്ട് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എട്ട് ബൈ നൂറ് ഇതിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ വില എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാലോ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഇൻറ്റു നൂറ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് സമോ എട്ട് ഇൻറ്റു എക്സ് എട്ട് എക്സ് ഇതിൽ നിന്ന് എക്സ് അല്ലേ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടേ എക്സ് സമോ ഇവിടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഉണ്ട് അത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഈ എട്ട് ഇവിടെ വന്നാൽ എട്ട് ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം പതിനാറ് അറുപതിൽ ഏഴ് പ്രാവശ്യം അൻപത്തി ആറ് അൻപത്തി ആറോ നാൽപ്പതിൽ എട്ട് അഞ്ച് പ്രാവശ്യം രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഒരു സീറോ ബാക്കിയുണ്ട് അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് എന്ന് വരും ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപതും രണ്ട് സീറോസും സോറി ഒരു സീറോ കൂടി ഉണ്ട് ഇവിടെ അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് ഓപ്ഷൻ എത്രയാണ് ഡി ആയിരിക്കും ആൻസർ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഇൻറ്റു നൂറ് രണ്ട് സീറോ കിട്ടും ഇത് ഇവിടെ ഹരിക്കുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് എന്ന് വരും വാങ്ങിയ വില രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ അടുത്ത ചോദ്യം ഒരാൾ പത്തായിരം രൂപ എട്ട് ശതമാനം കൂട്ടുപലിശ നിരക്കിൽ രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് കടമെടുക്കുന്നുവെങ്കിൽ രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞ് അയാൾ എത്ര തുക പലിശയായി നൽകണം നമ്മൾ വി ഒ സീരീസിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോ ചെയ്തത് കൂട്ടുപലിശയുടെ വീഡിയോ ആയിരുന്നു അതിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നോക്കാം പത്തായിരം രൂപ പത്തായിരം രൂപ എട്ട് ശതമാനം പലിശ നിരക്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് കൂട്ടുപലിശ കണക്കാക്കുന്നത് എട്ട് ശതമാനം പലിശ നിരക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നൂറിന്റെ കൂടെ പലിശ നിരക്ക് എത്രയാണോ അത് ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നൂറ്റി എട്ട് അത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നൂറ് എത്ര വർഷമാണോ അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് ഇവിടെ എത്ര വർഷമാണ് രണ്ട് വർഷം അപ്പൊ ഈ നൂറ്റെട്ട് ബൈ നൂറ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക ആ വീഡിയോ കാണാത്തവർക്ക് ഇത് ചിലപ്പോൾ എന്താണെന്ന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല എങ്ങനെയാണ് കൂട്ടുപലിശ ഇക്വേഷൻ ഇല്ലാതെ എളുപ്പ രീതിയിൽ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് കൂട്ടുപലിശന്റെ രണ്ട് വീഡിയോ പാർട്ട് വൺ പാർട്ട് ടു വീഡിയോ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ ചെയ്ത മെത്തേഡ് ആണ് ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര രൂപയാണോ പത്തായിരം രൂപ പത്തായിരം സോറി ആയിരം അല്ല പത്തായിരം പത്തായിരം എന്ന് എഴുതുക എത്ര ശതമാനമാണോ പലിശ നിരക്ക് അത് നൂറിന്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക നൂറ്റെട്ട് ആവും അപ്പൊ നൂറ്റെട്ട് ബൈ നൂറ് എന്ന് എഴുതുക എട്ട് ശതമാനം ആയതുകൊണ്ട് നൂറ്റെട്ട് ബൈ നൂറ് എത്ര വർഷത്തേക്കാണോ അത് അത്രയും പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക ഇവിടെ രണ്ട് വർഷം ആയതുകൊണ്ട് ഇത് രണ്ട് പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു മൂന്ന് വർഷമാണെങ്കിൽ ഇത് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇനി ഇത് സോൾവ് ചെയ്താൽ മതി സീറോ 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 ക്യാൻസലായി ഇവിടെ സീറോ സീറോ ക്യാൻസലായി ബാക്കി നൂറ്റി എട്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് വരുന്നത് നൂറ്റി എട്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ കാണേണ്ട എളുപ്പവഴി നമ്മൾ ആ വീഡിയോനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എട്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് അറുപത്തി നാല് വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് വണ്ണ് മിഡിലിൽ വരുന്ന നമ്പർ എന്താണ് പറഞ്ഞത് ടു ഇൻറ്റു ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ഇൻറ്റു ലാസ്റ്റ് നമ്പർ അപ്പൊ ടു ഇൻറ്റു വൺ ടു ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പോ പതിനൊന്നായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാല് രൂപ അപ്പൊ കൂട്ടുപലിശ പത്തായിരം രൂപ നിക്ഷേപിച്ചാല് എന്താണ് എത്ര രൂപ തുക പലിശയായി നൽകണം എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്നത് ടോട്ടൽ നൽകേണ്ടതാണ് ടോട്ടൽ കൂട്ടുപലിശയാണ് ടോട്ടൽ വാല്യൂ ആണ് ഇങ്ങനെ
അപ്പൊ ഒന്നാമത്തതിന്റെ വ്യാപ്തി നമുക്ക് ആർ വൺ ക്യൂബ് എന്ന് എടുക്കാം രണ്ടാമത്തതിന്റെ വ്യാപ്തി എത്രയാണ് ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ടു ക്യൂബ് എന്നും എടുക്കാം ഫോർ ബൈ ത്രീ ഫോർ ബൈ ത്രീ ക്യാൻസൽ ആയി അപ്പൊ ആർ വൺ ക്യൂബ് ഇൻസ് ടു ആർ ടു ക്യൂബ് ആണ് എത്ര ഇരുപത്തിയേഴ് ഇൻസ് ടു അറുപത്തി നാല് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താ അവയുടെ ആരങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം ആരെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ റേഡിയസ് ഈ ആറ് തന്നെയാണ് ആരെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആരങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ വൺ ഇൻസ് ടു ആർ ടു അപ്പൊ ആർ വൺ ക്യൂബ് ഇരുപത്തിയേഴ് അപ്പൊ ആർ വൺ എന്തായിരിക്കും ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് ഇരുപത്തിയേഴ് ഇൻസ് ടു ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് അറുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിയേഴിന്റെ ക്യൂബ് റൂട്ട് എത്രയാണ് മൂന്ന് മൂന്നിന്റെ ക്യൂബ് അല്ലെ ഇരുപത്തിയേഴ് അപ്പൊ മൂന്ന് ഇൻസ് ടു അറുപത്തിനാലിന്റെ ക്യൂബ് റൂട്ട് നാല് അപ്പൊ നമ്മുടെ ആൻസർ എത്ര കിട്ടും മൂന്ന് ഇൻസ് ടു നാല് എന്ന് കിട്ടും ഈ ഇക്വേഷൻ ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വ്യാപ്തം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ക്യൂബിൽ ആയിരിക്കും പറയാ അപ്പൊ ആർ വൺ ക്യൂബ് ഇൻസ് ടു ആർ ടു ക്യൂബ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടി തന്നിട്ടുള്ളത് അതിൽ ആർ വൺ ആർ ടു കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു കാറിന്റെ ശരാശരി വേഗത മണിക്കൂറിൽ അൻപത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ പെർ മണിക്കൂർ ആയാൽ ആ കാർ രണ്ട് മണിക്കൂർ പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് സഞ്ചരിച്ച ദൂരം എത്ര കിലോമീറ്റർ ഇത് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ദൂരവും വേഗതയും എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് പറയുന്നത് ഒരു മണിക്കൂറിൽ വൺ അവറിൽ എത്ര സഞ്ചരിക്കുന്ന പറയുന്നത് അൻപത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത് ഒരു മണിക്കൂറിൽ അൻപത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ പെർ മണിക്കൂറാണ് വേഗത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു മണിക്കൂറിൽ അൻപത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താ രണ്ട് മണിക്കൂറും പത്ത് മിനിറ്റും കൊണ്ട് എത്ര സഞ്ചരിക്കും ഒരു മണിക്കൂറിൽ അൻപത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് മണിക്കൂറിൽ എത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇരട്ടി നൂറ്റി എട്ട് കിലോമീറ്റർ ആയി അപ്പൊ രണ്ട് മണിക്കൂറിൻ്റെത് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി എന്താണല്ലേ പത്ത് മിനിറ്റ് ഉണ്ട് അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഒരു മണിക്കൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര മിനിറ്റാണ് അറുപത് മിനിറ്റ് ആണ് അല്ലേ ഒരു മണിക്കൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറുപത് മിനിറ്റ് അറുപത് മിനിറ്റിലാണ് അൻപത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ അപ്പൊ പത്ത് മിനിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് വേണം അറുപത് പത്താവാൻ ആറ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഈ അൻപത്തിനാലിന് എന്ത് ചെയ്യാം ആറ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ എത്ര ഒൻപത് കിലോമീറ്റർ അൻപത്തിനാല് ബൈ ആറ് ഒൻപത് കിലോമീറ്റർ എങ്ങനെ ചെയ്ത ഒരു വൺ അവറിൽ അൻപത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ടു അവറിൽ കണ്ടുപിടിക്കാലോ നൂറ്റെട്ട് ടു അവറും ടെൻ മിനിറ്റ്സും ആണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ആണ് എന്ത് ചെയ്തേ അറുപത് മിനിറ്റിൽ അൻപത്തിനാല് അപ്പൊ പത്ത് മിനിറ്റിൽ അൻപത്തിനാല് ബൈ ആറ് ഒൻപത് കിലോമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ ഇവിടെ നൂറ്റെട്ടും രണ്ട് കിലോ രണ്ട് അവറിൻ്റെതായി പത്ത് മിനിറ്റിൻ്റെ ഒൻപതും എത്രയാണ് നൂറ്റെട്ടും ഒൻപതും കൂട്ടിയാൽ നൂറ്റി പതിനേഴ് കിലോമീറ്റർ എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അൻപത് പണിക്കാർ ചേർന്ന് പന്ത്രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് പൂർത്തിയാക്കുന്ന ഒരു ജോലി അറുപത് പേർ ചേർന്ന് എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് പൂർത്തിയാക്കും നമുക്ക് എൽ സി എം മെത്തേഡിലും ചെയ്യാം അല്ലാതെ ഒരു സിമ്പിൾ മെത്തേഡ് കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ അൻപത് മണിക്കാർ പന്ത്രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് പൂർത്തിയാക്കും എന്നാൽ അറുപത് പേർ ചേർന്ന് എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് പൂർത്തിയാക്കും ഇങ്ങനെ എഴുതുക അൻപത് അൻപത് ആൾക്കാർ പന്ത്രണ്ട് ദിവസം നേരെ 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 എഴുതുക അറുപത് ആൾക്കാർ എത്ര ദിവസം എന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് കിട്ടും ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കിന് മുകളിലുള്ള നമ്പർ എഴുതുക എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു ഇനി ഒരു കമ്പാരിസൺ ആണ് അൻപത് ആള് പന്ത്രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് അപ്പൊ അറുപത് ആള് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ആൾക്കാരായി അല്ലെ ആൾക്കാർ കൂടുമ്പോൾ ദിവസം എന്ത് ചെയ്യും കുറവും കുറയും അപ്പൊ ഇവിടെ കുറവ് ആൾക്കാരാണ് വേണ്ടത് കുറവ് ആൾക്കാരാണ് വേണ്ടത് എങ്കിൽ കുറവ് ബൈ കൂടുതൽ എഴുതുക അൻപത് ബൈ സിക്സ്റ്റി ഇപ്പൊ ഉള്ള നമ്പേഴ്സിൽ കുറവ് ബൈ കൂടുതൽ ഒന്നുകൂടെ പറയാം അൻപത് ആൾക്കാർ പന്ത്രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ടാണ് പൂർത്തിയാക്കുക അപ്പൊ അറുപത് ആൾക്കാർ എന്താണ് അൻപത് ആൾക്ക് പന്ത്രണ്ട് ദിവസം അപ്പൊ അതിനേക്കാളും ആൾക്കാർ കൂടുമ്പോൾ ദിവസത്തിന്റെ എണ്ണം കുറവല്ലേ വേണ്ടൂ ദിവസത്തിന്റെ എണ്ണം കുറവ് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഇവിടെയുള്ള രണ്ട് നമ്പേഴ്സിൽ കുറവ് ബൈ
answer it. Apo, Adate Mupatambadi Sangalda and Sangalda Sarasiri, Mupatambadinode, Ono Utua, and don't divide ya. E the number I, it was the Sangal Danagi, it was in the Uda, Ono Utua, and don't divide ya. Nor Sangalanagi, nor Neguda, Ono Utua, Nutun, then don't divide ya. Apo, N plus one by two on Adate N, and a Sangalda Sarasiri Kananula, worry. Next question. Question board is minus 1 whole raised to 5 minus 1 raised to 5 equal to etra. This is the question. In the video, we will see that minus 1 raised to 1 is the minus 1 is the answer. Minus 1 raised to 2 is the answer. In the video, we will see that the previous question is the previous question. This is the question. Type change it in the minus one raised to what is Angiana Mugalil Verna the eighth of the Sangianangil minus one on answer. Mugalil Verna the Uriata Sangianangil minus one raised to either Uriata Sangi Mugalil one nine answer. Pakshi would have to Sangay the one day minus one. If you minus one day, a minus other bole one raised to five at three and one one raised to a three the number I love answer at three and one in yana. Upon minus one minus two. Nani rende. Negative numbers are minus 1, minus 1. Apo, minus 2 are the answer. Minus 1, minus 1 are the Minus 2 are the answer. If you have minus 1, e minus 1, minus 1 raised to 5 is plus 1. If you have minus 1 raised to 5, minus 1 is the minus 1 raised to 5 is the answer. Minus 2 is the answer. Next question. Question number 3. Pata questions to discuss it in day. Elam good, what to video laki parinilla. Within the bakilla reasoning part of the way in the Pata questions, next video laki parinana, other pet and then upload jayana. This is the Udanathene, our video upload jayana. Upon e video, alarm work out either, padika, questions can come and slide in down. In the exam, Edata Zilakar come and slide in down. Ella number discuss the questions and yana. Ningal either idil then prepare either. Ningal is a little exam or come and Ningal go the valere, el poiriki. Up another video is triangle, like ega, share ega, code the useful videos in the channel, subscribe jega.